Sziasztok, Csikó Zsolt vagyok, ez pedig itt az új szombati adás, mellettem pedig Deák Attila, azaz Ati, és az övé ez a Sziasztok. Warburg személygépkocsi, mert ezek még személygépkocsik voltak, Ez ugye? Kraftwagen. Personen Kraftwagen. Um, nem, igazából nem azért vagyunk itt, hogy autót teszteljünk, ez egy nagyon érdekes adás lesz, majd meglátjátok, de egy kicsit azért tesztelünk autót is. A te autód ez már mióta? 2016 óta. 16 Tehát óta. most már 6. éve épülge. Én Atit elég jól ismerem, mert a posta járműtelepen sokszor találkozunk, ott, ott mosattuk annak idején a triumfomat alulról, ott készültek dolgaim, Esztergályos bácsinál, ha szabad ezt mondanom, bár ő magámban csinálta, Ez tehát hazavitte, én csak oda behortam a cuccokat. Meg különben is ilyen motorok kapcsán, meg zene, mert, mert nagy rockzene rajongó az Ati, és kaptam tőle már CD-t, meg nem tudom mi, tehát mi azért már régóta ismerjük egymást. Az, hogy ő Warburgozik, ezt a Warburgját, ezt tényleg nagyon régóta ismerem, de ez olyan lepukkat volt egy pár évvel ezelőtt még, és most így minden alkalom, amikor újra látom, most gyönyörű krómok vannak rajta, már, már kezd bele lenni, igaz, hogy <coughs> vannak még hiányosságok, de ez, ez a Rolling Restoration, hogy, hogy most miket tettél rá, mert, mert látom, hogy változtak a dolgok. Ez, ez mintha új lenne? Vagy... Hát nem, az, az igazából három éve készült a <coughs> nakrómozása az elejének, a hátuljának most egy néhány hete. De hát ugye kellett a dísztárcsa, kellett Aha. rá másik tükör. Mindig hiányzott az egyik dísztárcsát. Igen, hiányzott, igen. Egy, egy másikat meg le is tolattam, úgyhogy most azt pótolni kell majd. Úgyhogy persze, hát annyira nem volt lepukkan, mert igazából kulcsa indult, ment, működött, csak hát külsőleg kicsit hiányos volt, ezeket kellett rajta pótolgatni. Ez, ez ugye egy nagyjából eredetiben megmaradt autó, tehát hogy olyan nagyon sokat piszkálva nem volt, csak úgy lepusztult. Egyszer föl lett újítva még 1995-ben, ez egy rózsaszemnáltani autó volt, onnan származik, mm. onnan vette egy kedves barátom, aki eltette magának, hogy majd felújítja, de aztán nem újította fel, hanem átadta nekem, és a rózsaszemnáltani kollega felújította ezt az autót még 95-ben, és ez az a fényezés, az a, már nem az a krómozás, az már, azt már muszáj volt ö, cserélni. Igen, mert a belében is voltak hiányosságok, elég sok, én nagyon ronda fákkal láttam, mert ugye ez tele van fával, ez az autó ilyen díszfákkal. Hát azért Deluxe, igen. Igen, Deluxe. Mert ugye ez, mi ez, ez egy 63-as Warburg 63 ezer. 63 szeptember, igen. És én csodálkoztam az ezres feliratom, mert nekem úgy volt meg, hogy a kiskerekű tekercsrugósnak volt az ezres felirat, erre kiavítottál, hogy nem, mert egy ideig a, a, a nagy varangy is, a nagy kerekű is, a laprugós is ezres felirattal ment. Igen. Mert ez már a nagy motoros és már nem termoszifonos hűtése van, hanem ebben van rendes vízpumpa. Ez egy modern autó, és nagyon klassz. Egy haveromnak volt ilyen iszonyú sokat hülyéskedtünk vele, és imádtuk. És ez, a, ez, a, ez volt a legszebb talán, a legszebb szocialista autó, amit gyártottak. Ott van még a Tátra 603, de ez furcsa, ez autó-autó. Ott van még a Csajka, ami meg túlci. Ez, ez egyszerűen gyönyörű ez a kocsi. Figyelj, de ez egy... Ősrégi kelet-német autó, kelet-németország meg megszűnt már 32 évvel ezelőtt. Hogy a fenébe veszel hozzá bármit, például ezt a dísztárcsát, ami hátul szétment? Hát... hát van egy kedves barátom érden, aki ezeket készíti, te is ismered. A Dabira gondolsz? Persze. És el tudunk menni hozzá? El. Hát Most akkor menjünk. Menjünk. Autóval. Imádom. Az alfában izé van, alfa holixos keményített rugózás van, az azért ráz, a triumf azért ráz, mert egy őskövület, az úgy ugyanilyen őskövület, mint ez. Alváz, izé, béna dolgok benne belehányva. Figyelj, és 
ez a motor akkor a 30, jó, de, de is 40, 47 éve benne van. Igen. A felújított motor. Igen, 75 óta, igen. Nem fel, hát tudom, hogy volt akart ez motor volt, mert tehát a régi rendszer szerint a CI 4679-es számot ütötték bele a motorszámnak. Ez a CI is autó volt. CI is autó volt, igen, annak idején. 63 CI. Igen. Anyám még egy CF-es volt. Apám meg ch és az is 63-as volt. Hát mert ugye igazából, hát gondolom tudod, hát Faterkennak ilyen volt. Ja. Nekem most azért van. És azért örülök is öreg, mikor megyek hozzá vele. Vezette már? Nem, nem, már nincs abban az állapotos. Igen. És milyen keverékkel jársz? Hát egy 40, mert egy, egy 33-mal kéne. De van erre valami trükk, hogy szintetikusból mennyire kell más keverék, mint a nem szintetikusból? Hát egy 33 lenne, de egy 40-en járok. És ez, ez a szintetikus miatt van? Igen. Mert sose tudtam az ilyen két üteműeknél, hogy szabad eltérni, hogy attól, hogy modernebb az anyag, amit beletolok, az, az változtathat-e a keverék arányon. De szinkron az is van. Az egyes, nem a kettes, igen. De jó, hogy van, tehát hogy működik. Aha. És a fékedet az hogy csinálod? Meg? Olyan alkatrészek sem nagyon szoktak lenni. Hát a pofa ugyanaz, mint a kockái, széles pofa. Aha. A munkahengert meg gyártják. Az van, új. A hátsó az meg barkaszé. És ez, ez van mindig, most neked mondjam. Ők lesz eredik, ez Lányom is beül, ő, apa, apa, nézd, hogy nézd. Hát, lányom, mert, mert igen, mert nézd. Igen, igen. Figyelj, és a, a, a baranyai Gabit azt te, te mióta ismered, amióta vardburgozol? Hát, vagy... Mert 16 óta vardburgozol? Amúgy? Nem, 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 nagyon nem. Hát neki volt a... Hát még a, 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 amit a karottáig teszteltek, fekete-fehér, ez az övé volt. Hát, az a Gáboré volt. Csak az el a Dezdába, vagy hová. Hát amit a Winkler Bazsó páros, fekete-fehér, nagy kerekű tesztelt, az az, az, az Minden barburgér kár, ami kiment az országból, mert már olyan kevés van belőlük, és annyira ritkán látni ilyet. Igen, Tóni barátom egyetlen feltételen adta oda, a tesz egyet igénynek, hogy a németek nem adod el. Ez tökre megértem, ez hülyeségnek szoktam tartani egy csomó autónál, mert piac van, de... de igen, magyar Warburgot nem tudsz visszavásárolni igen. utána. Tudsz Warburgot venni, kimehetsz a Némethez, és ha van pénzed, tudsz venni. Ez olyan, mint az Icarus buszok, hogy, hogy egy kivételével minden dékás volt. Mennyire békebeli ez. Na, nézzük meg. Nézzük meg. Ez a dísztárcsa bolt? Aha. Meg dísztész bolt, meg egyebek. Takaros. A ház az takaros. Hm? Nem úgy néz ki, mint ahonnan Warburg dísztárcsák szoktak kijönni, de... Már meglátok. Gáborból bármit kinézek. Persze. Szia! 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 Szia, Szia Gábor! Szia! Szia! Szia. Na, köszönöm. Hát ez, ez, ez így néz ki. Ez így néz ki, hogy úgy. Ej, de szép. Tényleg úgy van. Azt a... Ú, de... Ki az, aki visszanézi, ilyenkor mindig megijedek egy pillanatra. Ú, de szép cucc. Na, ha ilyet lehetne kapni azért, Merci, ez... Tudod, a régi lépcsős csirkeit a tóst. Olyat nem nyomtatsz? Még nem. nem? Ide jön a kérdése. Ez klassz. Jó van. Jó. Jó van. Hát te ezért jöttél, nem? Nagyjából. Figyelj! Mutasd már oda a műhelyt, jó? Gyertek, nézd. Megmutatod? Zsolti. Szia, Atikám! Köszi, hogy elhoztál. Szia! Köszi. Beszélünk meg. Persze. Ciao. Sziasztok!
tehát a melós ruhás ö, ember mellettem, akit kihúztunk a, az olajból, hát ő Baranyai Gábor. Ő Európa szerte ismert ö, gyártó ember, különben pedig nem gyártó embernek készült ő, hanem programozó matematikusnak. Eredetileg, igen. <gül> Ugye? Hát, igen. Kicsit tévút, koponya, kicsit tévút. De, de vett egy Warburgot egyszer, és onnantól fogva kisiklott az élete. Hogy is volt ez? Hát ez euh, még egész fiatal koromban történt, ilyen 19-20 éves lehettem, amikor megláttam az utcán egy autót, és fogalmam se volt, hogy mi az. Ez sose érdekeltek az öreg autók. Annyit volt egyértelmű, hogy az kilóg az utcaképből, ezért kell nekem. Mindenkitől kölcsön kértem, és megvettem. És miután megvettem, kiderült, hogy ez egy 1964-es évi autó Pupos Warburg. Miután megvettem? Miután megvettem az igen. jó, ez a legjobb így. Ez igen. hol volt? Ez Budapesten volt, Óbudán. Én Óbudán. a Flórián téren laktam akkoriban, és mentem haza, és leszálltam a buszról, és ez a buszmegállóba volt kitéve egy eladó papírral. Mikor? Ez 1999-ben volt. Hát akkor mi akkor épp egy éve elköltöztünk volna. Aha. Ott laktam a Flórián Aha. mellett. Viszont igen. ott állt nagyon sokszor egy egy pupos uh, kupi. Igen, egy a piros. piros. Igen, és a házunk előtt Na tőlük így. vettem meg a feketét, mert hogy ők azért adták el a fekete-fehéret, mivel hozzájuk került a kupi. Ez az a fekete-fehér, ami a veterán címlapján volt. Ez az. Azt igen. a cikket én írtam áll néven, Aha. Seres uh, Tibor néven. Kicsi a világ. A második veterán újságnak Aha. a címlapja volt, vagy a igen, harmadik. Igen, igen, igen. igen. igen és rá fotózva. egy-két hónapra és ez került a te hozzá. Lett. Igen. Igen, és aztán nekem az volt az autó, tehát én azzal jártam munkába, nyaralni mindenhova, belvárosba dolgoztam. Bírta? Igen. Semmi probléma. Ez egy jó nem autó volt, volt különösen hallottam. Igen, el. igen. Fogalmam nem volt az autóhoz, tehát hogy amikor például nyáron tönkrement a főfékhenger, és a szerelőm épp akkor volt szabadságon, már az problémát okozott, hogy az autó mely részén keressem a főfékhengert. De, de belejöttem idővel. És... Egy elméleti szakember. Igen. igen. És, és aztán sok-sok év használat után eljutott odáig az autó, hogy hát megérdemelt egy felújítást. Belekerültél a szörnyű klánba, ez a egy kicsit, cserekei, igen. Takás Dénes. Igen, 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 igen Warburg találkozók Warburg, és elborult Góc, gyógyszeres igen, emberek. Igen, 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 igen. igen. És eljött a felújítás ideje, egy ismerősön keresztül eljutott vidékre az autó, lelak, lefényezték, előtte kilakatolták, újra lett kárpítozva, Aha. gyönyörű szépen nézett ki. Csak hát a négy disztárcsa ugye a végén, amikor fölpattintanád az autóra és megadná a szétgyőzképet, volt. Forpat. Összes Trabanton, összes Warburgon Igen. ezek a régi csirkeitatós disztárcsák nem csak lemattulva, de úgy, hogy így peregnek, hanem forpat. úgy karcos, uh-huh. horpad, Igen. gyűrött. És ezzel a legnagyobb probléma egyébként, hogy amíg matt, addig kevésbé rossz. Uh-huh. De abban a pillanatban, hogy ezt elviszed egy polírozóhoz és fölpolíroztatod, a szép fényes felületen az összes olyan hiba is látszódik, ami addig nem. Ami addig nem látszott. Úgyhogy szörnyűek lettek polírozás után ha. a dísztárcsák, és akkor én elhatároztam, hogy bármi áron, de szerzek négy dísztárcsát, na most nem lehetett kapni Németországban sem négy darab dísztárcsát, úgyhogy én elkezdtem ennek utána járni, hogy ezt valahol le kell gyártatni, ezt a négy darab dísztárcsát. Bocsánat, hogy belevállok a szavadba, de szokásom egyrészt, más, a vágypistától is tanulom, más, szóval... Kiszolál. De ezekkel a keleti autókkal mindig az a baj, hogy a, a lemezt azt kilakatolják, a motorba beletesznek zsugdugatjút, valamit valahogy felújítják. Nagyon sok mindent meg lehet csinálni. A díszezésük és a műanyagozásuk az Igen. tropára megy mindegyiknek. Azt tudom, hogy amikor a Warburg cikket írtam, hogy a srác mondta, hogy ahhoz, hogy egy Deluxe teljes díszlész garnitúrája legyen, ahhoz megvett négy autót, mert így darabonként kellett levágni, és a többit Igen. elbontott, és akkor volt egy csomó alkatrésze. A különleges Warburgokhoz végképp nincs alkatrész, tehát a kupékhoz, meg az ilyen nyitottakhoz, meg egyebekhez, Semmi nincs, ami spéci. Pontosan. Ezek föltámaszt, praktice föltámaszthatatlan autók, mert nagyon régiek már nagyon régen, tehát 20 évvel ezelőtt is borzasztó régiek voltak. Mindegyik mostohán vészelt át az éveket, mert volt idő, amikor 500 forintot értek. Konkrétan három doboz cigér lehet egy Skoda Feliciát kapni, azt arra emlékszem, mert mi majdnem Igen. vettünk ennyi. A BKV-b a Warburgon. Így van. Szóval ezek annyira értéktelen dolgok voltak, hogy még ha valahogy meg is maradtak, ütötték, vágták őket, leszettek róluk dolgokat, elvesztették, stb. És most, amikor kellene, nincsenek ilyen autók. Ezek a legdrágábban megcsinálható autók, a legtöbb fejfájást okozó autók. Ez a szocialista autó megmentés dolog, pláne a kocka Warburg, Zsiguli, 
előtti korszak, az is problémás, Igen. de az, az előtti korszak az egy fölfoghatatlan szopás. Tehát az, az, ott egy olyan dologba mész bele, hogy, hogy sokkal könnyebb Rolls royce felújítani a tízes évekből, mint egy ilyet. Igen, hát a, lásd az összes angol autó, amihez három katalógusból választhatsz, hogy honnan rendeled meg az alkatrészt. Abszolút. Ugyanígy a német Mercedes Olasz, és társai, Detto. olaszoknál ugyanez. Több katalógust lapozgathatsz, hogy most épp Opel. melyiknél olcsó. Opel nem. Opel nem. Igen, Igen Opel az Opel az kivétel. Ford, német Igen. Ford, probléma. Igen, de hogy Igen. azért elég sok márka Igen. van, ahol bizony katalógusokból Igen. válogathatsz, és a, sokan azt gondolják, hogy megveszi a Warburgot, és majd akkor megveszi, ami kell. Annyi nem. volt. Igen, nincs. Ha mindenhol van. Igen, és nincs. Rájön, hogy nincs. Nincs. Úgyhogy én is Semmi így nincs. jártam ezekkel a disztáncsákkal, hogy nem volt. És ott volt egy szép fényezett, kárpitozott autó, és ordított róla rajta a négy darab Igen, mert ronda a Warburg kerék önmagában, igen, mert ilyen hát, perem van rajta, kampók igen, vannak, egy ágasbogas igen, kerék. Nem szép igen, nem igen. Csúnya disztáncsával, meg még csúnya. Igen. Tehát, hogy és akkor így utána jártam, nagy nehezen rátaláltam a szakmára, aki egyáltalán képes arra, hogy ilyen disztárcsa formát Mutasd meg, mert le, hát itt le, ez, le, le, ez a Warburg disztárcsa. És akkor megtaláltam, vett az Attila az előbb. megtaláltam nagy nehezen, hogy fémnyomónak hívják azt a szakmát, azt a, 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 a szakembert, aki ilyen forgás testet uh-huh. kis szériában is akár le tud neked gyártani, így aztán elkezdtem fölkutatni a Magyarországon még élő fémnyomókat, ez nagyjából 20 évvel ezelőtt volt, uh-huh. e, és mindenki nagyon boldogan elmondta, hogy ezt ő meg tudja csinálni, de ezt a peremet, ami ráadásul a Warburg Disztárcsánál ugye nem is egy egyszerű ilyen kis gömbölyű perem, hanem egy ilyen furcsa, Igen, vissza van, először befele jön és aztán Igen, visszahajtva, ezt úristen, ezt nem. Mindegyik ezzel hajtott el, hogy ezt nem. És aztán egyszer csak... Arra nem gondolt, hogy ráragasztasz nem, füllel... Nem, nem, nem. nem, próbálkoztam még. És akkor egyszer csak bementem egy helyre, így a kezembe a Disztárcsával, és mielőtt bármit mondtam volna, azt mondja így a mester, hogy jé, egy nagykerekű Warburg Disztárcsa. Otthon voltál. És mondom, honnan tudja? Honnan tudja ezt? Azt mondja, én a skoromban ilyenen tanultam a szakmát. És mondom, emlékszik még rá, hogy ezt a peremet is? Azt mondja, persze, még azt is tudom, hogy 333-as átmérőt kell lemezt vágni hozzá, hogy kiadja peremmel együtt. Na és akkor ő volt az emberem. De ők miért gyártottak ilyet? Hát Magyarország, hát vagy kim volt NDK-ban én azt Nem, én? itt Magyarországon a 70-es, 80-as években még voltak kisiparosok, akik akkori Trabantokhoz, Valburgokhoz megvoltak a formáik, és gyártottak itthon ilyen Ez olyan, mint a mucánféle kipufogógyár, igen, igen. ahol az összes idom megvolt. Igen. És... Na most természetesen mire én megtaláltam az embert, neki már semmilyen ilyen formája nem volt, úgyhogy meg kellett tesztergáltatni hozzá a nyomóformát. De legalább de... emlékezett rá, hogy lehet. Igen, ilyet. és meg tudta csinálni. És akkor innen indult a történet, hogy akkor, akkor 40 darabot megcsináltattam, mert annál kevesebbet nem volt igazán igen, értelme igen. a szerszámköltség miatt. Én egy garnitúrát elraktam magamnak, a saját autómra boldogan fölpatintottam. A maradék kilenc garnitúrával, meg kimentünk épp nyár volt, kimentünk a németországi Warburg találkozóra. Így eladtátok. Öt perc alatt így a nagy árusok között így egy ilyen kis asztalról így elnézést, hogy itt vagyok. az emberek. Igen, igen. igen, és akkor oda jött egy német kereskedő, az egyik legnagyobb német kereskedő, és azt mondta, hogy ő neki akkor igénye lenne egy 400 darab dísztárcsára. És így indult az egész. Úgy jött el. Igen, nagyon jónak tűnt a dolog, amíg ki nem szállítottam Berlinig az első 200 darab dísztárcsát, és Berlinben az átadáskor tapasztaltuk, hogy útközben összekarcolódott az összes. Tehát csomagolás technikát is tanulnod igen, kellett. Igen, még elég sok mindenbe bele kellett tanulni. Így egy a hánytátok őket? Nem, szépen volt köztük csomagoló anyag, csak hát ez egy ezer kilométeres útra már nem volt alkalmas aha, a csomagoló aha, anyag. Aha. Azóta használunk habfóliát. Apukám külkeres volt, és így, így vittünk Japánba borokat, meg kristálypoharat, hogy uh-huh. megérkezett a minta. Óriási láda, ott állt az óriási megrendelés, kinyitották és törmelik. Mondtam, hogy így Igen, nem. na így jártam én is, úgyhogy visszaültem az autóba, és hazajöttem, hogy újra poliroztassam a disztárcsákat. 
Uh, igen, mert ezek nagyon karcolódnak, szóval nem véletlenül ezek tönkre mennek, ez alumínium, érzékeny, puha igen. anyag, igen. szép ha fényes, nagyon hamar nem fényes, oxidálódik, mondtál is valamit, hogy ezeket nem lehet úgy megcsinálni, ahogy, hogy eloxálni és ezért fényesre. Igen, egyrészt azt nagyon sokan elfelejtik, hogy ezek régen, ezek az autók, amikor új korukban kijöttek a gyárból, soha semmiük nem csillogott annyira, mint ahogy azt ma egy restaurálásnál igen. elvárja az ember. Igen. Tehát régen ezek eloxálva voltak gyárilag, de az egyben azt is jelentette, hogy az nem csillogott így. Igen. Nem volt ilyen szép fénye. Az inkább olyan kicsit olyan, olyan teljes Szerintem, ködös, igen, olyan igen. kis fura volt. De hát ahogy a szelepfedeleket is mindenki fölpolírozom, azért nem bírjuk ki, hogy ne legyen igen. rajtunk égszer, tehát, tehát az történik, hogy lehetne ma is eloxáltatni. Nagyon kevés helyen tudnak ilyen fura alakú tárgyakat egyébként uh-huh, eloxálni. Uh-huh. Például hosszú díszléceket sem tudnak ma eloxálni, uh-huh. mert elsősorban apró tárgy eloxálásra vannak uh-huh, ráállva uh-huh. az eloxáló üzemek, és ráadásul ennyire gyönyörű szép, magas fényű, ködölésmentes, csillogó eloxálást nem tudnak. Uh-huh. Úgyhogy itt egyedül a, a polírozás marad, uh-huh. egy, egy, egy UV lakkal esetleg lehet védeni uh-huh. a, a felületet, uh-huh. vagy pedig x évente átpolírozni. Tehát egy jó pár évet, azért egy öt kötőjel, tíz évet viszonylag szép uh-huh. állapotban jó, jó de leszállítottál 400 díszcárcsat, végül már karcmentesen, Igen. boldogok voltak. Igen. E, e, oké, El, elindult a dolog. Van egy fémnyomod, aki tudja, hogy hogy kell díszcárcsát csinálni, de itt, itt egy smuk óceán van, ne hülyeskedj. Hát ez, Onnan indul. Ez itt mind Igen, más és akkor, dolog. És akkor úgy voltam vele, hogy ha tudunk Warburg dísztárcsát csinálni, és el lehet adni, akkor csináljunk Trabant dísztárcsát is. Ha van egyfajta Trabant dísztárcsánk, akkor legyen egy másik fajta Igen, Trabant ezek, dísztárcsa is. E, e, ez ezeket mondd már el, hogy ezek mik. Mert hogy az, a régi Trabant dísztárcsa az inkább ilyen volt. Olyan? E, van gömbölyű Trabant dísztárcsa, és azt most pont nem Jó, nem baj. Ide. Az a 601-es korai. E, nem is a korai, hanem ez már a legutolsó dísztárcsás Igen? Trabant, ez a 75-től 78-ig. Aha. Előtte volt az az úgynevezett kutyatál, egy ilyen kutyatálnak becézett, egy ilyen sima lapos dísztárcsa. Uh-huh. Ha megengeded, akkor lehet, hogy le tudok peremmel. venni a polcról. Nem, mert csak barkasz dísztárcsát tudok éppen levenni a polcról. Csak barkasz dísztárcsát tudok épp levenni a polcról, ez elhangzik Magyarországon érden. Tehát ez, ezek valószerűtlen és abszurd dolgok. Tehát, Trabantnál egyébként úgy indult, hogy ez egy nagyon kevéssé ismert dísztárcsa, ugyanis a pupos Trabantok eleje. a legeleje, 58. Annyira a legeleje, hogy akkor még nem a Saxon Ring embléma volt a Trabantok Igen. elején, hanem, hanem ez az ávézés ö, embléma, és ez egy ilyen fél évig tartott maximum. Ez milyen gyönyörű ez az alkatrész, figyelj, ez, ezt így kitenni ért ez a far. Nagyjából tíz évig vadáztam mint a darabot, amit aztán utána le tudtam másolni, de tíz évig tartott, hogy egyáltalán kölcsönbe Ez mi ez a csomagtér ajtó? Nem, a, a motorház teteje, a trabantnak ezzel teteje, nyitott és ki. Azzal nyílt. És gondolom mindegyik letört. Pontosan. Meg... Igen, tehát ez műanyag volt gyárilag, ez a, ez a fogantyú, ez az olvadós, aha, foszlós aha, műanyag. Aha. Tehát ez, ez, ez nincs olyan, hogy épp legyen. Amit én kaptam mint a darabot, az is kettő darabban volt. Uh-huh. Ez vég... És ezer eurót ért két Igen, darabban. körülbelül, igen. igen. Ez, a, ez, a, ez az AVZ emblema a közepébe, ez gyárilag vékony vaslemezből volt lepréselve. Jó, Ennek nem köszönhetően nem találsz olyat, amin még ki tudod venni a feliratokat. Tehát ez úgy készült, hogy ugyan én kaptam egy eredeti darabot, de abból ez a középső rész az felismerhetetlen volt. Tehát ezt számítógépen én megrajzoltam. Pixel nézegetés. Igen, és, és, és fotók meg egyebek alapján nagyjából kisilabizáltam, hogy mekkorák voltak a betűk, és hogy nézett ez ki. A számítógépes rajz alapján készült egy mintadarab, és abból a mintadarabból készültek az utánöntések. És maga ez a... Eleve 3D-ben kell megcsinálni, tehát ez egy csomó domborítás van rajta, igen, meg kilóg, igen. meg nem... Igen. Na és a utána, tehát miután 58 elejéig volt ez a disztáncsa uh-huh. a Trabikon, utána Én jött egy ismerem. ehhez nagyon hasonló, csak a Trabinál nem kifele jönnek ezek a púklik, uh-huh. hanem befele, de egyébként pont ez a disztáncsa. Igen. Ott, mivel befele vannak a puklik, ezért a Trabant disztárcsát nem tudod föltenni a barkaszra, mert a barkasznak a kerékagya jobban kiáll. Fordítva viszont igen, ezt a nagyobb barkasz disztárcsát, ezt föl tudod tenni a Trabira. Aha. 
Nekünk szerintem ilyen volt rajta. És utána, utána jött a lapos, a, a lapos kutyatál, amit most nem tudok Igen. itt megmutatni, és a legvégén az utolsó három évre, illetve a kuek utánfutókon lehetett még Aha. sokat látni, ott volt ez a fajta. És az IFA, az IFA az... Az IFA az Ez pedig, a Framó? Nem, nem, ez mi? nem, ez egy egyel kisebb méretű disztárcsa még, ez még az F9 és a Framó előtti F8 személyautó, ami ez a háború előtti... Mm-hmm. Csőrös. Ö, igen, kicsit csőrös, igen, igen. sárvédős, egyebek, tehát ez, ez annak a disztárcsája. Ugyanebből a disztárcsából volt egyébként DKV feliratos, uh-huh. és volt belőle AVZ feliratos, ami pedig a P70-eknek a igen, disztárcsája igen, volt. Igen, ez a fapadlós, de már igen, duroplaszkaros szériás. Igen, 16-os nagy és stb. Olyan, mint a Trabant, kicsit nagyobb motorral vízhűtés, de két henger, és, nagyon érdekes. És és a, az F9-es, az IFA F9, ugyanez az IFA, F, IFA felirat, csak egy kicsit nagyobb mm-hmm. disztárcsa, az pedig az a bogár forma, Aha, a DKV igen, bogár igen, forma, igen, ami a DKV igen, F91, F93, ö, aminek a 3 egyenlő 6, illetve a Sonder klasse felirata van. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ez meg... És ennek mekkora piaca van egy ilyennek? Tehát hány autó van egyáltalán még, amihez ilyen kellhet? Ez nagyon meglepő tud lenni egyébként. Tehát például az IFA F9, tehát az ennél egyen nagyobb tisztárcsa, az a Bogár IFA, Igen. az ugyanaz a tisztárcsa, mint a Framó. Na de most legyünk Igen. őszinték, hány Framót és Bogár IFA-t látsz egyáltalán német találkozókon Igen. is? Tehát nagyon keveset. Ehhez képest minden... A Framó egy kis teherautó, a Barkasz elődje, csak tegyük Igen. hozzá. Alvázas, csőrös, nagyon aranyos, abban is három hengeres, két ütemű motor. És nagyon kevés. És a postának van, van egy postajárműtelepnek van egy zöld. És annak ellenére, hogy azt gondolnád, hogy ezekből az autóból nagyon kevés van, mindig, mindig az jön ki a végén, hogy már pedig Németország elég nagy uh-huh. ahhoz, hogy ott sok ilyen rejtett zugban maradjanak ilyen autók. És megveszegetik ezeket, igen, hogy igen. majd el. Tehát, hogy, tehát hogy ez úgy, gyakorlatilag ugye a, a, a nagykerekű Warburg az most idén lett nálunk, nagykorú, tehát 18 éve van gyártásban, Aha. és rá egy-két évre már ö, gyártattuk ezeket az F9 és egyéb biztácsokat, és azóta is folyamatosan fognak. Aha. Tehát nem, nem fogy el, Aha. még mindig Aha. vannak új autók, amik előkerülnek és restaurálják őket. Meg hát legyünk őszinték, ahogy a Deákat is, más tulajok is azért össze Igen, hát ezek fogynak. Tehát, hogyha használod, akkor igen. ez fogy. Menjünk igen. már át az emblémákra, mert ezek, ez, tudod, én szarka vagyok, és itt a sok csillogó dolog igen. Annyira izgalmas dolgok vannak, figyelj, én ezen szartam be például, hogy 100 ezer kilométer... Igen, ohne generál reparatúr. Ohne generál reparatúr, gefán. Ez az, hogy 100 ezer kilométer tettem meg nagy javítás nélkül. Igen, az a vicces, hogy ebből csináltak 200 ezreset is. Ajaj, nem olyan Kicsit nem volt szerintem. Kicsit túltolták a szekeret. Igen, igen, ez igen, lehetetlen. Igen. De látom, hogy vannak ilyen BMW-s, meg EMV-s feliratú 100 ezer kilométeres igen. felirat. Hát ugye sokan nem ismerik a sztorit, hogy ugye, hogy ugye az Eisenachban, ahol a Warburg gyár volt, az igazából egy BMW gyár volt a háború előtt, ami hát keleten maradt a háború után. Hát a nem Münchenben volt a nem, BMW. A autókat nem gyártottak. Az autót idején. azt teljesen akban gyártottak. És, és ugye a keletnémetek, akik ugye már keletnémetek lettek, azok nemes egyszerűséggel gyártották BMW-ként tovább Igen. az autókat, amiket eddig is ők gyártottak. Igen. Csak éppen rájuk szóltak egy ilyen nemzetközi bíróságon keresztül, hogy hát gyerekek, ezt jó lenne most már nem BMW-nek hívni, Igen. mert nem járulunk hozzá. És onnantól fogva jöttek a mindenféle próbálkozások, hogy hogyan hívjuk az autót, és milyen emblémát használjunk rajta, és abból lett aztán ez az EMV. Eszeveszett német fantáziával, Készítettek Igen. egy ugyanolyan emblémát, csak vörös, nem, vörös, vörös Igen, volt, Igen. Rote Frax, Igen. és ugyanaz Eisenacher motor emberke, tehát E MV lett belőle. Az évek alatt aztán Igen. már a nagy mv t is elhagyták, és csak kívül maradt Igen. meg az Eisenacher felirat, közben a színeket is variálták. És néha. mindegyikből készítesz ilyet. Mindegyikből kell, mert akinek mondjuk, és ez ugye a motorkerékpárakon is rajta Igen, volt, Igen, Igen, tehát Igen. például az 52-es, 53-as évjárat az arra ilyen illik, aztán utána az 54-esre már ez a fajta, aztán az 54 utánira már ez a fehér. Na várjál, de te Warburgos vagy alapvetően, és itt ez, ez itt Warburg, de itt van egy ilyen fura mv is. Én, én láttam már mv t és sose láttam ilyen mv Igen, mert ez MV-t. Warburg. Ugyanis amikor 1955-ben megkezdték a úgynevezett gömbölyű Warburgnak a gyártását, akkor nem Warburgnak hívták a legelején. Az első 500 darabot úgy szállították még ki, hogy sehol nem volt rajta 
hogy Wartburg, még a forgalmiba sem ez volt. Hát igen, mert a gyár neve EMV volt, csak Pontosan. a fönn a hegyen igen. ott volt igen. a Wartburg és vár. És EMV volt maga a motorháztetőn és csomagtértetőn, ez a márkajelzés is. Tehát ez nem a csőrös BMW-szerű dolog. Nem, ez a pupos Warburgnak a kizárólag 55 végén, 56 elején, ezzel az emblémával jöttek ki, és utána 56 elején tértek át a Warburg névhasználatra, és kerültek föl ezek a kicsit jobban ismertebb emblémák, hogy aztán 61-ben a színeket is elfelejtsük, és 61-től már csak fekete-fehér legyen az emblémák. A, fekete... a kocka Warburgokon meg utána a 70-es évek elejétől már csak simán feketében ment tovább. És a színes? Ez gyárilag nem volt ilyen lapos színes, csak sokan szeretnének, ezért hmm. csinálunk. Gondolom így kifestették a maga idejében is. Igen, és, igen, igen, igen. és figyelj, itt látom, hogy itt nagyon különböző árak vannak, gondolom ilyen EMV jellegű varburból fönmaradt három darab. Nagyjából. Ez azért ilyen drága? Mert azt a három vevőt kell megtalálni? Nem feltétlenül, itt gyártás technológiában is vannak jelentős különbségek. Egyrésztről már a mintadarabnak a megszerzése is uh-huh. komolyabb összegeket emészt föl egy-egy ritkább darab esetén. Itt például nem is tudtunk saját mintadarabot szerezni, hanem kölcsönbe kaptunk egyet, uh-huh. és a vicc a történetbe, hogy a mintadarab az bár nagyjából használható volt, a színek már majdnem mindenhol hiányoztak belőle, egy helyen megvolt a kék, meg talán két helyen a piros. Uh-huh. És én megkérdeztem a tulajdonost, hogy megengedi-e, hogy azt a maradék kis színmaradványt kipiszkáljam a helyéről, mert ha megengedi, akkor nagyon egyszerűen rögtön tudom öntetni az eredeti mintadarab alapján. Uh-huh. De ő azt mondta, hogy ne haragudjak, de ez úgy eredeti, hogy azon a két helyen még benne van a szín. Úgyhogy az... De az négy év nem lesz eredeti, mert a fiókban is lemálik róla. Igen, de nem baj, ő azt úgy kéri, uh-huh. hogy én azt hagyjam meg. Na most, mivel benne volt a szín, ezért azt öntőmintának nem lehetett használni, ezért számítógépen meg kellett rajzolni, savmaratásos technológiával ki kellett maratni a mintadarabot, mert hogy ez pont egy olyan alkatrész, aminél, ha megnézed itt ezt a fekete csíkot, az annyira elvékonyodik ott a vége uh-huh, felé, uh-huh. hogy ezt nem lehet CNC maróval, még ilyen 0-3-as maróval sem kimarni. Erre van egy úgynevezett savmaratásos technológia, ott arról van szó, a, itt van benne fekete, így végigmegy, és ott már eltűnik. Gyönyörű ez, ez az alkatrész, mert hogy megvan pöttyözve igen, a, a betű igen, belseje, igen. meg ez, 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 ez időt fordítottak ez szép, rá. Igen. 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 De igénye, nagyon igényesek voltak az NDK-s autók igen, különben, igen. tehát hogyha megnézed a részleteik, a gömbölyi Warburgig, mindenük szép volt, igen. mindenük kézműves volt. Villogás, igen. 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 Sokféle karosszéria volt, igen. sokféle. Igen. C- ez, ez hihetetlen ez a, ez a lista. Tehát ez, ez, drá- ez egy drága csinálni, és egy ilyen állat. Igen, és eleve kis szériában. Meglepően sokat, ugyanis... Ne. De? De ez ugye mindig így van ezeknél a ritka daraboknál, hogy nem, nem csak az veszi meg, akinek ilyen autója ja. van. Ja, ezt hazaviszik, és akkor... Igen, vitrin, vitrin. Ah. Ezt ez, 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 ez megértem. Ezt, ezt annyira sokat nem adtunk el, de azért többet, mint, jóval többet, mint a hány ilyen autó fennmaradhatott. Én mindig megkérdeztem, amikor az Ejzen, aki találkozón személyesen adtam el valakinek van-e? ilyet, hogy autóhoz veszi-e. Aha. És mindenki elmosolyodott, hogy nem, vitrinbe, hát ez vitrinbe, de... Közel 40 ezer forint egy ilyen alkatrész. De egyszer volt egy, egy, egy ilyen 60-70 éves úr, aki azt mondta, hogy neki van egy 55-ös autója. És hogy neki írtozatosan örül, hogy akkor Aha. ez most így megvan. És ő megvette rögtön a Fé, kettő Egy ilyen embernek hátra. ez megváltás. Ez a, ez a hiányos Szentrál. autón Igen. van, akárhogy megcsinál, minden, hogy ronda lesz és hiányos. És Igen. megtalálja ezt, neki az élete Igen. változik Igen. meg tőle. Szóval Igen. Ezek... Tehát nagyon sok alkatrésznél az van, hogy, hogy ha valami 10-20 éve nem lehet beszerezni, akkor akkor a használt alkatrész piac is elszáll. Uh-huh. Ugye kincsé válik kincsé az a dolog. Válik. Az az egy darab, És, ami és amikor 3-4-5 évente előbukkan, akkor például ez, ez elő szokott fordulni, ebay-en, ugye licitálásnál uh-huh. például, hogyha valami annyira ritka, hogy sok év után bukkan csak föl, 
esélyed nincsen a licitálásnál. Ezt úgy mondom, hogy esélyed nincsen, hogy én nem autótulajdonos szemszögből nézem a licitet, hanem mint üzleti befektetés. Uh-huh, uh-huh. Tehát ha én egy ritka alkatrészt vadászok, uh-huh. és megtalálom azt az IBM, most mondok egy példát, visszapillantó tükör. Uh-huh. Tíz évvel ezelőtt, amikor a visszapillantó tükröknek az ára 50 euró környékén uh-huh. mozgott, 40-50 euró környékén, a belső? akkor nem a külső visszapillantó tükörnél, ilyen kifelé hát több fajta is, igen. igen. Akkor én egy ritka tükör kivitelért 450 euróval licitáltam, úgyhogy 56 eurón át a licit. Uh-huh. A három másodperccel a vége előtt. Ja, és a végén rátettél egy És én beírtam, hogy 450, árat, igen, mert engem a 450 euró se érdekel, mert ha én legyártok... 451, 57 et kell beírni, azt igen. tudod, mert akkor épp nem viszik el, igen. hogyha ő 450-et ír. Eh? Na de már amikor 50 valahány eurón áll a licit, és azt gondolt, hogy nincs ember, aki 200 aki eurónál a, többet ajánlana. A kilencszeresét meg. Igen, vagy... igen, mert egyszerűen nincs ember, de van ember. És Tehát, megnyomtad a gombot? És 450 eurót licitáltam, és valaki aki ö, elvitte előlem, mert ő még 450 eurónál is többet tett, mert valószínűleg egy olyan autója volt, amihez ő 10 éve vadászta Igen. ezt az alkatrészt. És azt mondta, hogy 1000 euró. És így nem lett gyakorlatilag az elmúlt 10 évben egy gyártható és gyártandó visszapillantó tükörből mintám, mert hogy hiába kiterjedt a, a németországi ismerős hálózatom, még így sem volt senki, aki tudott volna szerezni. Aha. Euróleasing. A fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Műsorunk támogatója a Premium Flotta kezelő Eurofleet ZRT. Mi mozgásban tartjuk flottáját mindig, mindenkor. volt egy nagyon érdekes dolog, ezt szeretem a tőled megkérdezni, pörén a Warburg vára, mert ugye minden Warburg emlémában van. Igen. Ez ho, mi a fenén volt ilyen? Ez kérlek szépen a, a Warburg Sport, tehát a kétüléses Roadster, ali az 313 kötőjel egy, e, ott S betű, igen. S betű, igen. De van 313-as. Igen, az csak úgy viccből. Ja. Az autón gyárilag az S betű Aha. volt. Azoknál úgy nézett ki a műszerfal, hogy a két köróra, tehát a kilométeróra és a kombinált mérőóra között ott hagytak egy részt, ahova opcionálisan meg lehetett rendelni egy órát, egy ilyen gyönyörű aranymutatós, pontosan a kilométeróra mm-hmm. dizájnjához passzoló kis mérőórát, de az még akkoriban is, még ahhoz az autóhoz is feláras extra volt. Aha. Ezért... A horror drága autó, igen, amit nem igen, lehetett meg ember. Igen, igen. igen. E, ugyanúgy feláras extra volt egyébként a nyitható tető. Tehát alapból hátok tető volt aha, hozzá. Aha. És aki nem kérte a feláras extraként az órát, na annak a helyére e, tették be ezt az emblémát, hogy mégse egy lyuk tátogjon. Ez egy Igen. Ez egy vagdugó. Hogy ne, legy- ne legyen ott egy lyuk a műszerfalon, aki, aki nem kéri az órát. De figyelj, én, én egy kicsit én is jártam műszakira, és úgy láttam, és hát te nem a műszakira jártam, tehát én jártam a műszakira, de, de hogy ez egy öntött cucc. E, e, ezt szerintem préselt. Az, az is öntött. Vannak lézervágott, ez... vannak alumínium öntvények, vannak spiáter öntvények. Például, amikor egy ilyen alkatrészről beszélünk, ezt elárulom, miért kell kitekerni. A Warburg kormányba beleteszed ezt az emblémát. Tehát így, így, így beledugod uh-huh. a kormánynak a közepébe. Igen. Úgy, hogy ez benne van. Most Igen. ha azt egyszer onnan kiszeretnéd szedni, mert le akarod szerelni a kormányt, akkor, akkor nem tudod kihúzni, uh-huh. mert ez bele van dugva a közepébe. Tehát kitekered az emblémát, beletekersz egy négyes csavart, és annál fogva ah, tudod kihúzni. Ah, ah. Ez, ez, ez például egy spiáter öntvény, ennek azért kell spiáter öntvénynek lennie, 
mert kiszériás öntési technológiából más, más, hogy nem tudod ilyen részletesen kijönteni. Uh-huh, Tehát sem uh-huh. az alumínium, uh-huh. sem a rész nem folyik ki ilyen szépen, hogy ott a, a, az emberkének az, az övét és mindent ö, meg, meghagyjál. És töke is van az embernek. Ezt most vettem észre. De aranyos. Ez különben van a, idő. Ami, ami ennyire részletes öntést kíván, az spiáter. Aha. Lekromozva egyébként a spiáterrel sincsen Aha. sok baj. Kicsit pöttyös néha az öntvény, Tudom, ugye ez, ez, ez sajátossága. Vele. Illetőleg ugye a legnagyobb hátránya, hogy nem hajlítható, igen, tehát igen, törékeny. Törik. Úgyhogy például feliratoknál nagyon problémás tud lenni, hogyha a spiáterből... Spiáter, igen, ez... igen, úgyhogy nagyon vigyázni kell vele, főleg hideg időben. Hogy, hogy nehogy eltöljön, amikor ja, fölpatintad. van a... benne, és az nem szeret. Hét fok alá nem szeret menni, vagy hát, na, Igen, igen. Tehát, tehát azért látszik, hogy mondjuk ez ilyen, ilyen vékony hússal, igen. ez már nagyon necces, enged azért valamennyit, igen. de ezt hideg időben, ha valaki egy kicsit ügyetlenebbül nyomja fel a helyére, az autót bele, akkor a, letörted. Akkor igen. letörhet. Igen. Tehát, tehát em, emiatt nem praktikus a, a spiáter. Ezek az emblémák, ezek alumínium öntvények, uh-huh. de például itt most pont áttérünk majd ö, préselésre, uh-huh. tehát hogy nem, ne öntve legyen, hanem egy sima lemezből egy edzett acél nyomószerszámmal uh-huh. legyen legyártva, uh-huh. mert a, az öntéssel az a probléma, itt most mutatok egy nyers öntvényt, ennek, a, ennek az emblémának ugye a, a uh-huh. Nyers, uh-huh. nyers öntvénye, hogy amikor egy homoköntést megkapsz, az így néz ki. Tehát ezt, ezt úgy nagyjából szerintem meg, meg tudod satszolni, hogy mennyi csiszoló munka, mire ezt... Hát nekem van egy ilyen TV puch emblémám, mm. az is így készült, és borzalmas ronda. Te, tehát, és ez mm. még egy, azt mondom, hogy egy homoköntéshez képest egy, egy jó, jó minőségű jó minőség. homoköntés, ö, finom homokba. Tehát ez, ez nem, nem szép. Hát szép, de... Tehát nem ez, ezzel rengeteg munka van, úgyhogy ezért is szeretnénk most átállni arra, hogy ez sajtól mm, legyen, uh-huh, akkor uh-huh. nincs csiszolási munka. De mondtad, hogy lézerrel is vágtok meg. Igen, hát mondja, például... hogy festeni való is van. Hát a, a, szerencsére a feleségem vállalja ezt, hogy a, ezeket a türelmet igénylő pepecskis munkákat, ezt, ezt, ezt ő, ő kifest. Nagy szériában. Úgyhogy ez például egy lézervágott felirat. Szerencsére az utóbbi években fejlődtek annyit a lézervágógépek, hogy már alumíniumot is viszonylag jó minőségben kevéssé sorjázva, uh-huh, égetve uh-huh. a felületet tudnak vágni. Vannak olyan feliratok, amit, amit jól lehet lézerrel vágatni, de például egy ilyen kupé felirat, vagy egy ezres felirat, az, az pont problémás lézerrel, ezen küzdünk most, ugyanis hogyha egy ilyen feliratot kivágatsz lézerrel, akkor optikailag teljesen máshogy néz ki, bár ugyanebben a méretben vágatott ki, optikailag teljesen másképp néz ki, mint az eredeti, ugyanis az eredetibe, ha megnézed, ferdék az oldalfalak. Igen. Tehát a felé... Ja. Kúpos. Pontosan. Térhatása van. Pontosan. És ha ez... Úgy meg olyan doboz. Á, és ez a ronda. Az Igen. tényleg kicsit Igen. közel, mint már ronda. Igen. 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 Úgyhogy emiatt most acélból, CNC marással épp gyártatok olyan acélformákat, ami ferde oldalfalú acélforma, beleteszed a lézervágott feliratot, azt kell nézni, hogy hogy dől az oldala a nullának. Látod? hogy ez nem függőleges, hanem dől, és ettől sokkal háromdimenziósabb egy ilyen alkatrész, mint hogyha függőleges lenne az oldala. Úgyhogy le- Fú, készülnek ehhez acélformák, uh-huh. kivágatom lézerrel a feliratot alumíniumból, és belesajtolom az acélformába, és a sajtolás által Aha, kapja meg igen, az oldalt. Igen, dőlést. igen, tudom, zömíted az anyagot. Igen, igen. Igen, meg van műanyag, azt látom. Igen, majd... az például szilikon formában én öntöm. Késői barkasz. Ez, igen, ez, ez nagyon ritka, szintén 5 éven felüli időszakot vártam, mire egy német barkasz specialista hajlandó volt kölcsön adni az egyetlen nagy nehezen megszerzett mint De miért? Hát ilyen volt mindegyiken, én úgy emlékszem. Ez volt, illetve... Ilyet láttam pedig. Ez volt. Ja, ez volt, tényleg ez volt. Én a műanyagra emlékszem, Igen, hogy ez volt. a fekete műanyag Igen, volt a legtöbbön. A koraim volt az alumínium, Igen, nagyon Igen. korai barkaszoknál. És a legutolsó, ugye a négyütemű barkasz, ami nálunk a nem létező kategória, az németeknél ugye volt, igen, de igen. ide azt hiszem nem is nagyon került igen. hozzá. Hozzájuk transz nem vitte. Igen. És ez, ez a négyütemű barkasznak a, 
az emblémája. A 1001 Igen. Azt pedig egy ilyen szilikon formába öntöm. Ennek az a szépsége, hogy ugye mivel ez kétszínű, ezért először a betűket, számokat kell fehér anyaggal kitölteni, anélkül, hogy kimenne körülötte bárhova. pipettával? Fecskendővel, vékony tűs fecskendővel. Először föltöltöm a fehér színnel, itt ugye már kicsit problémásabb, azokban a nagyon vékony kis Kiváló. keretekbe befolyatni annyi anyagot, hogy ne folyjon mellé, stb. Tehát képzeld el, mikor, mikor a, az ifába belefolyatod oda ebbe a vékonyba azokat a... Uff. És amikor az, amikor az megkötött, akkor töltöm föl az egészet a fekete anyaggal, itt ebbe a másik oldalba beleteszek megfelelő méretre vágott csavarokat, úgy zárom össze, van egy nyomáskamrám, nyomáskamrába köt meg, ezzel oldom meg azt, hogy az esetleg az anyagban megmaradó kis légbuborékok eltűnjenek, mert két bár nyomáson már összenyomod az anyagbuborékokat annyira, hogy az öntvényben később már nem látszik. Ez így megköt, szétbontod, kicsomagolod, és csinálsz még egyet. Tehát, Tehát ez, ez nem festett, hanem ez anyagában. Az anyagában. Fú, ilyen. nagyon jó. Ez azért nagyon jó, mert a gyárilag ezek, ezek tiszta fekete anyagból voltak uh-huh. fölcsöntve valószínűleg, uh-huh. és, és utána egyszerűen egy fehér színnel így beszitázták őket. Mint és a forrasztógép. És az, az első így. mosásnál uh-huh. eltűnt a fehér igen, szín, ez emléksz. a markasz feliratok. Volt ilyen valami máson, és arról is örökké eltűnt. Igen, igen. igen. Figyelj, én a legérdekesebb dolgot szeretném tőled megkérdezni, ami, ami alapján elkezdtünk mi beszélgetni, emlékszel a klubon? Igen, a lámpa. A lámpa. Igen. Mert a Gábor egyszer csak beállított a klubra egy fém doboz, benne szivacs, benne nem tudom, nem tudom, ilyen iszonyúan védett dolog, jó, akkor papírdoboz volt erre, nem hiszem. Így hurcolt egy, Igen. egy pár lámpát. Hát mondom, miért kell erre így vigyázni? Hát egy barkasz Igen. lámpa. Igen. Aztán látom, hogy nem, mert a barkasz nem ilyen, hanem ugye, hanem nagy piros kis narancsárga. és akkor Na, szögletesebb így... volt az a későbbi búra. És akkor Gábor, mint, ezt most készítettem. Igen. Mondom, 3D nyomtatás? Igen. És akkor mondtad, hogy nem, ezt nem lehet 3D-vel megcsinálni egyelőre a techni- technológia jelenlegi tudása szerint. Igen. És akkor elmagyaráztad nekem, hogy az hogy készült. Igen. És hogy miért volt 5 millió forint ez a forma? Sajnos vagy? több. Igen. több. Sajnos több. Ez, ez... Igen. A feleségem akkor volt 40 éves, és amikor a szerszám elkészült, és kitettük így egy asztalra, akkor így ránézett a kupac mindenféle vasdarabra, meg rugókra, meg minden nejébre, és mondta, hogy hát végül is jó, hogy ott van a volvo az asztalon. Fia, ezek, ezek borzasztó lelki terhek, ezek a pillanatok, amikor egy ilyet legyártasz, és ennyi Igen. pénz benne van, és gőzöt sincs, Itt. hogy lesz-e belőle valaha pénz. Ennél a projektnél egyébként a legnagyobb félelmem az volt, hogy mivel nagyon sokáig tartott, a vége fele, amikor már kellően sok pénzt öltél bele, de még nincs kész terméked, akkor nagyon elkezdesz parázni azon, hogy mi van, ha valaki most megelőz és valaki más legyártja. Igen. Lehet, hogy más technológiával, lehet, hogy nem annyira szépet, mint a tiéd, de neki lesz előbb. Igen. Ő eladja azoknak az embereknek, Igen. akik tíz éve erre várnak, Igen. és utána te hiába mész oda, hogy tessék, itt van az, az enyém, enyém jobb, és nézzék meg. Kétszer annyi. Igen, Igen. már nem ugyanaz Igen. lesz. Igen. Úgyhogy, úgyhogy mivel az, az egész projekt majdnem másfél évig tartott, itt azért elég sok para Mi volt már. nehéz, amíg. azért ez műanyag, amit ismer, e, ha az NDK-sok le tudták önteni. Igen. De hol, e, hol a probléma ezzel? Ezt kétféleképpen lehet gyártani. Az egyik készítési mód az kifejezetten a kis szériáknál, mm. ö, hogyha ilyen szilikon formában, ugye, amiket itt néztünk. A, azt, ö, azt ide adott, hogy mutogassuk, nem? Ezt, ezt. Ha a kezembe foghatom. Tehát, hogy van, szent van, ugye, van ugye a hagyományos, nagyon egyszerű prototípus gyártásnál használt szilikonformás öntés. Igen. Amikor készítünk neki egy alsó, meg egy felső szilikonformát, Igen. szépen összezárjuk, föltöltjük a megfelelő anyaggal, lehet kapni gyönyörű Igen. UV álló áttetsző anyagokat, Igen. tudod pirosra, tudod Igen. narancsárgára színezni, Igen. nincs vele semmi gond. A probléma az, hogy ezek az anyagok rettentően drágák, ami, uh-huh. ami ilyen folyékony anyag, ki tudod önteni, de UV álló, uh-huh. nem törékeny, uh-huh. stb. Nagyon-nagyon drága az anyag. Másik pedig, hogy hány szilikonformát csinálsz? Kettőt. 
kettesével tudod gyártani a lámpabúrákat. Uh-huh. Ez addig jó, amíg 20 darab lámpabúrára van uh-huh. szükség. De amikor tudod azt, hogy mivel ez 20 éve nem kapható, és nem 20 fok kelleni, hanem 200 vagy 300, akkor hamar belátod Én azt, hogy... Én vele. De. Hogy, hogy nem. Egyszerűen, amikor mellette másik 200 féle terméket kell gyártani, akkor nem fér bele az az idődbe, hogy te hónapokon keresztül így kettes évvel uh-huh. öntögesd uh-huh. a, a lámpabúrákat. Úgyhogy a másik megoldás az a hagyományos fröccsöntés, ami acélszerszám, olvasztott műanyag, nagy nyomáson befröccsöntik, uh-huh. stb. A legtöbb ipari műanyag alkatrész uh-huh. ugye így, így készül. készül. Az autóké is. Igen. Most Ezzel egy nagy gond van hogy ez nagy szériás gyártásra alkalmas technológia, egyrésztről, mert nagyon magas a szerszámnak uh-huh. a gyártási költsége, nagyjából 200 darab alkatrészből állt ennek a fröccsöntő szerszáma egyébként. De miért? Maga a fröccsöntő szerszám az nem csak az alapformából áll, Igen. hanem abban vannak mindenféle vízhűtő furatok, Aha. amikor a a szerszámra ráöntik ezt az adott műanyagot, Igen. akkor azt le is kell tudni tolni. Igen. Tehát van egy ilyen viszonylag bonyolult kilökő mechanika, uh-huh. itt látod a nyomait egyébként azoknak a kis Igen, kilökőknek, Igen, Igen. hogy amikor még Hú, meleg ezt, a... Ezt nem tudom, hogy mutatjuk meg. Nézd, Peti. Ugye Peti és G van a kamera mögött, bocsánat, nem mutattam be őket, de izgalom volt, de hogy ilyen pici kis nyomások látszanak, és ez, ez az, amivel kitolják. Mert hogy ez, ez, mivel zsugorodik a műanyag, ugye az olvat műanyagot benyomják a formába. Uh-huh. Az ott megszilárdul, ahogy visszahűl. Uh-huh. De, de mivel visszahűl, ezért rázsugorodik az alapformádra. Tehát az nem úgy van, hogy te megpöccinted és leesik, uh-huh. hanem ezt ilyen sok tonnás erővel kell lenyomni. Úgy, hogy ne törjön szét közben. Igen. Igen. Azt is ki kell számolni, hogy mekkora felületen, hogyan tudod, Igen, de nem lehet a teljes kell. felületen. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen és, kellően... és, és ezek a csíkok, ezek hogy jönnek le? Meg gondolom, ennek van egy negatív formája, de hát abból ki kell bújnia. Ez szerencsére úgy vannak ezek a csíkok, hogy hogyha megnézed, úgy ferde a szerszám, hogy ebbe az irányba pont ki tudod tolni. Aha. Tehát ez nem teljesen ilyen irányú nyitást képzelje el, hanem egy picit ilyen nagyon komplikált Ez egy nagyon, ez egy nagyon komplikált dolog. És akkor ugye ez az egész, ez egy ilyen óriási acél szerszámházba van bezárva, uh-huh. amiben ott vannak a, a víz vagy olajhűtő uh-huh. furatok, uh-huh. meg van csinálva ez az egész kilökő technológia, uh-huh. mindenhol század illesztésű persejek befut az Atya Úristen is, tehát, hogy... Megmondtál valamit, hogy nem akart lejönni, hogy valahogy a... De az volt a probléma, hogy... hogy egy ilyen projektnél több ember ö, szerepel ebben a folyamatban. Igen. Onnan indulunk, hogy kell egy formatervező mérnök, aki 3D-be megrajzolja neked ezt a terméket. Igen. Utána, ha ez a mérnök ezt megrajzolta, átküldi a 3D terveket egy szerszám tervező uh-huh. mérnöknek, aki a meglévő termékrajzothoz tervez egy szerszámot, egy ami megvan, hogy milyen síkba, hogy löki ki, uh-huh. hány kilökővel, uh-huh. stb. Uh-huh. Ez megvolt, elkészültek a szerszámtervek. Ilyenkor van az a megoldás, hogy elmész egy fröccsöntő céghez, és azt mondod, hogy itt vannak a szerszámterveim, kérnék egy ajánlatot a szerszámra és a gyártásra. Na most ebben az esetben 15 millió forint alatt ezt nem úszod meg. Úgyhogy, úgyhogy én azt választottam, hogy minden egyes alkatrészt én személyesen intéztem, én néztem meg, hogy hogy tudjuk még olcsóbban megoldani, ki tudja azt egy kicsit Ez más technológiával, pokoli. kicsit olcsóbban, stb. Mondok egy példát, az egész projektet jól, jól tükrözi. A három darab belső mag, ami ugye ez a bordázott, igen, ö, igen, ennek, igen. A, ennek a negatívja így alulról. Igen. Mindenki azt mondta, akivel csak beszéltem, hogy kizárólag öttengelyes marról lehet ezeket kimunkálni, Viszonylag kevés öttengelyes maró van, és nagyon drágák, uh-huh. és nagyon túlterheltek, és nem szeretnek egyedi munkát vállalni, hanem sorozatgyártásra uh-huh. vannak ráva. A legjobb ajánlat, amit kaptunk, legalább 10 helyről kértünk árajánlatot, a legjobb ajánlat erre a három magra 1 millió 200 ezer forint plusz áfa lett volna. És én mindenkinek Fog, bizony... ezeket a pénzeket? Tehát, hogy... És én mindenkinek bizonygattam, hogy én ugyan nem értek hozzá, tényleg nagyon nem értek hozzá, de szerintem ezt egy három tengelyes maron, ha így háromszor elforgatjuk, akkor meg lehet csinálni. És mindenki azt mondta, nem, ehhez öt tengelyes maró kell. Na az lett a vége, hogy egy ismerős, egy három tengelyes maron, összesen 210 ezer forint plusz áfából, három darab elforgatással megcsinálta. Pisti? 
Nem, egy, egy teljesen, uh-huh. teljesen más uh, módon egy ismerős. Uh, tehát a lényeg a lényeg, hogy azért is tartott ilyen sokáig a projekt, mert nem lehetett azt mondani, hogy ezt de, így kiadom de, valakinek. De, 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 nézzétek is, meg, tehát ez olyan, mint egy Toyota lámpabúra. Tehát ez a hiba nincs. Ez gyönyörű. Képzeljétek el azt, hogy van egy varburgotok, ami minden tökéletes, és barkasz lámpa van rajta, mert a barkasz lámpa úgy néz ki, hogy nincs ilyen hegye, hanem lapos a teteje, az alapformája ilyen, csak így meg van nyomva a teteje, egy fensík van, lapos és ilyen az oldala is majdnem függőleges, ilyen és nagyon bután, ugye a barkasznak alul van narancsárga, nem, a barkasz fölül narancsárga, és alul Változó, két piros. de két piros, egy narancs. Igen, tehát igen. két piros, egy narancs, tehát tök más, hogy néz ki az optikája az autónak. Igen. És ez a díszes, csúcsos, aranyos forma, ez nem volt meg senkinek az autóján, mert ezek a műanyagok elporladnak Igen, idővel. és az állású még krom keretes volt, ami meg elrohadt, Igen. mert a későbbi a barkasz az már műanyag talpas, Igen, az Igen, már nem rohadt Igen, el. Igen. Na és itt a legvége az lett, hogy elkészültünk, boldogság volt, eltelt másfél év, összeszereltük a szerszámot, elvittem egy fölcsöntő üzembe, föltették a gépre, fölmelegítették, megvettem hozzá az autóipari narancssárgát, autóipari pirosat, előre beszínezve, hogy nekünk ne is kelljen ezzel foglalkozni. Föltették a gépre, betöltötték az anyagot, elindult a gyártás, és csupa lyukas termék jött ki a szerszámból. Néztük, hogy ez miért van, hát a szerszám miatt volt. A szerszám meg azért lett olyan, mert hogy a forma tervező mérnök vétett egy hibát, és amikor ezt a számítógépen rajzolta, akkor itt volt két olyan pont, ahol nagyon vékony volt a falvastagság. Nem volt lyuk, tehát neki a, a termék, ha így megnézted a számítógépen, mm-hmm. akkor egy, egy jó terméknek tűnt, mm-hmm. viszont a valóságban itt két ponton annyira Pici volt a falvastagság, hogy ahhoz, amikor megcsinálták a szerszámot, oda a műanyag már nem tudott olvad uh-huh. formában se befolyni. És akkor reszeltetek? Úgyhogy szerszám szétszerel, át kellett marni, de az sem mindegy, hogy hogy marod át, mert lehet, hogy fénytörési hibát csinálsz vele uh-huh. egy pukit uh-huh. vagy valamit. Uh-huh. Úgyhogy több napos tervezés, gondolkodás, átmarás, újrapolírozás után újra összeszerelés, és még az sem volt a vége, még csak igazán onnan kezdődött a bizonyos rollerre való fölpattanás, ugyanis nem lehetett ilyen szép terméket gyártani, mindegyik foltos lett, színhibás lett, valami baj volt, és nem tudtunk rájönni, hogy miért. Másfél hónapig napi szinten jártam a föccsöntőüzembe, és a legvégén, amikor már a gép minden beállítását kipróbáltuk, és mindenen túl voltunk, és nem sikerült, és uh-huh. mindenki mutogatott a másikra, a szerszám tervező mutogatott a fröccsöntős emberre, a fröccsöntős ember mutogatott az anyagforgalmazóra, akkor kérdeztem, hogy mégis mihez nem nyúltunk még eddig hozzá. És azt mondta, hogy hát a gyártó előírja, hogy hány fokon kell ezt az anyagot használni, az 250 fok volt maximum, ő a maximumra állította a gépet, mert tudja, hogy annál kevesebben nem fog menni. Uh-huh. És mondom neki, hogy és mi történik, hogyha 280 fokra fölmelegítjük. Mondta, hogy hát elég az anyag. Mondom, elhasználtunk 50, 50 kiló anyagot, kiló, égjen. most égjen el az égjen. anyag, tudod? Égjen. És jó lett. És jó lett. Tehát ez 280 fok. Na, egy, egy, és zárjuk le ezt a lámpasztorit. Sikerült-e már eladnod belőle? Megelőztek-e? Nem előztek meg, és szerencsére nagyjából kettő és fél év alatt megtérült a projekt. Úgyhogy és még keresik. Vagyunk. Lassan, lassan, de fogyogat. Olyat is Igen. mondtál, hogy féltél, hogy olyan gyorsan fejlődik a 3D nyomtatás, hogy előbb-utóbb meg fogják tudni 3D-ben csinálni, és neked még előtte el kell adnod. Igen, de nem tart még ott a 3D nyomtatás. Nagyon nem. Nagyon nem. Nagyon nem. Ö... Hagyjuk itt ezt a műhelyt, ja. sok szép csillogó dolgot, mert még van valami más érdekes. Igen, ez egy fém, fém megmunkálás, ez itt ilyen Nézzünk műanyagozás, át. bohockodás volt. Nézzünk át. Jó, menjünk. menjünk. Itt egy négy ütemű kombi Warburg, ilyen van a, a perének, nem? Ugye? Hoppá, elég kevés maradt már abból is. Ebből meg aztán pláne. Színválaszték van. Igen. Ez egy nagyon korai kombi, két ajtós kombi. Igen. Ez még a gömbölyű hátú, mert aztán ebből volt még a szövetes hátú szövetes, is. Igen, igen. De ez még a szebbik fajta. Igen. Fú, ezek, ez mind négy ütemű? Nem, ez... E az első ott három, a, igen. Igen, ott már kezdődnek a két üteműek, két ütemű, igen. a igen. nagy aljjal, igen. turistok. 
Látom, hogy hátul van transzod is, Igen. műanyag hátsó részsel. Igen, az magyar gyártmány egyébként, az sose volt drájlag ez a műanyag doboz, azt Magyarországon gyártották már hozzá. Ezt nem tudtam. És gondolom nagy értéke van a németeknél, mert sose láttak olyat. Igen, igen, gyárilag ugye csak ponyvások voltak. És ez itt micsoda, ahova bemegyünk? Hát, alkatrész raktár elsősorban, nyersanyagok vannak, díszlécek, Hú. féltermékek, amiket legyártottam. Hát itt például a lökhárítók vannak. Ugye ez most ilyen készülőben levő projekt, Pupos Warburghoz, IFA F9, Bogár IFA F9-hez. De ezek még, ezeket még ki kell vágni, ugye? Ezt ki kell majd még vágni, igen, meg tartó konzolokat kell Aha. majd lehegeszteni. Ezt í- valahol így nyomják szintén a filmnyomódnál? Nem, ez teljesen más, ehhez én legyártottam a mélyhúzó szerszámokat, uh-huh. egyébként műgyantából van a mélyhúzó szerszám, és aztán egy nagyon speciális technológiával innen 1100 kilométeren Németországba préseljük le őket, tehát kibérelünk egy... Te nagy... németeket dolgoztatsz? Igen, igen, Jó. igen, igen, igen. Ezt... kibéreljük egy, egy napra a gépüket, személyzettel együtt, uh-huh. egy szemmel jól látható összegért cserébe, Gondolom. és lepréseljük, oda visszük a szerszámainkat, oda visszük a lemezeinket, lepréseljük. Szóval vágjá, ezeket... Vágjátok, és akkor van Igen, tehát ezeket nem tudom itthon gyártani, de hmm. én készítem hozzá a szerszámot, de például az ilyen kisebb lemezalkat rész, például ez a Pupos a hátsó ajtón levő kővédő lemez. Ja, igen, igen. És ez alumínium. Ez alumínium van, ez, ez például itthon is, itthon is itt van a műhely, ugye. Fűtés dolgozok. A, azt itt a műhelybe is le tudom préselni. Itt a műhely, de hol itt? a műhely, a Ez itt, itt hát egy mini, mini műhely, igen. Nézzük, Nézzük meg. meg. Na, itt a kis mini műhely, ez a fél megmunkáló műhely. Uh, így gyártom a díszléceket, a préselendő alkatrészeket. Uh. Mind itt készítem, igen, ezek már a vágás, uh, de vágásra előkészített díszlézek. Na, és ez például egy, egy... egy flex vár minket a csiszolóval. Igen, egy speckó egyedi gyártású állványba. Gyönyörű, gyönyörű az. Igen. És ez például egy ilyen műgyanta szerszám. Ezt néztük az előbb. Ugye? Ez az alkat. Igen, igen, ez az a hasonló, igen. Ez, ez például most nem a varbogra, hanem oh. ez a... Van az súlya. Oh. Igen. Ez a, ez a bogár, bogár ifa, bogár DKV-nak uh-huh, a, a uh-huh, kövédő lemeze. Uh-huh. Ja, hát ez nem pont az, amit az előbb a igen, kezembe igen, vettem. Igen, igen. Látom, egy csomó díszlész profilod van itt meg. Igen, meg igen. Ú, vá, hű, mennyi, jó, ezek, ez bronz, rész, s, vörös, vörös rész, rész, sárga rész, alumínium. alumínium. Igen. Minden Igen, hát díszlécből ott gyakorlatilag van többfajta profil, uh-huh. ez mindig a gyárinak megfelelő. Tehát, hogy gyárilag volt ilyen 12 mm-es, olyan 14 mm-es, 18-as, 20-as, ezekből mindegyikből megvan a nyers profil. Ezek ilyen nyitott profilok, Aha, ehhez igen, ugye igen. vannak a bolhák is. Igen, 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 azt csúsztatod bele. Igen, és akkor van ö, különböző ah, díszléc végpréselő szerszám. Jó, Mindegyik fajta profilhoz ugye különböző formák. Ez 3D nyomtatott? Nem, ez rendes mart marogéppel. Igen, igen, igen. És mindegyiknek megvan az ellendarabja, látom. Igen, mindegyik alatt ott, a, ott az ellendarab. ellendarab. Most az egyiket egyébként... Ennyiféle díszléc vég volt a, a vadburgokon? Ez, hát ez, ez... Még, még van még több. E, yeah. Igen, hát például, hogyha megnézed a, a Attilának, a Deák Attinak mm. a Deluxe Warburgját, amin ugye van a Chrome, Chrome Igen, oldal Igen. díszléc. Na az például úgy indul, hogy a sárvédők elején és végén ott ez a hegyesedő van. Ez Aha. van az autó elején és a végén. Aztán közben, félúton, ott van egy ilyen tompább végződés, az Aha. van most egyébként betéve a gépbe, majd meg is tudom mutatni. Valami e- és van például belőle, ahol a első sárvédő alatt van belőle, balos, jobbos, kicsi. Ez egy borzasztó drága technológiával készült autó volt, ez egy fölöslegesen. Igen, igen. igen. Hát érthető, hogy a kocka mérlete egyszerű. És, és még ez is hozzá Elegített. tartozik. Tehát, hogy eleve több fajta, ahogy megy végig aha, a díszléc, aha. máshogy vannak lezárva az egyes díszlécek. Ez, ez azért úgy megy ám össze, hogy hát nem igen. ez, de szóval valahogy így igen, össze, igen, igen. úgy préselet ki. Igen. Igen. igen, de ahhoz meg is kell nyitni a, a díszlécet, azt esetleg meg tudom majd mutatni. Uh-huh. Tehát így néz ki maga, maga a díszléc profil. Uh-huh. Ugye be kell vágni a megfelelő uh-huh. távolságban, és miután bevágtuk egy ilyen nyitós, mindjárt megmutatom, nyitós célszerszámmal. Egy ilyen nyitós célszerszámmal, ott a satuba van az ellendarabja, ezt ide szépen ráhúzom, és akkor ki tudom nyitni uh-huh. magát a díszléc uh-huh. visszahajtását, uh-huh. és a kinyitás után abban a kis présben 
le lehet aztán préselni. De az előre gyártott tizét, azt, azt nem, ezt belerakod ebbe. Ide, igen? ide beteszem, igen. Ott, és ott, akkor már föl van, ott már föl van szerelve a, az aktuális nyomóforma, igen. és akkor azon a nyomóformán egyiket a másik után szépen le lehet, le lehet préselgetni. És igen. ugye különböző valvolokon különböző díszlécek igen. voltak, meg a Trabantnak is más igen. díszléce igen. volt. Akkor annak és más... ezek az ilyen öntött, vagy mi ez? Az e, extrudált. Az extrudált, az ugyanan extrudált, mint hogy a gumiprofilokat extrudálják. Uh-huh, uh-huh. Ez az ajtók alján volt a pupos valbolgóknak. És ez hogy készül? Ez végig marják? Nem, Magat ezek képpen. extrudáltak. Tehát ez úgy extrudált, mint egy gumiprofil, hogy csinálnak neki egy olyan formát, aminek a közepén egy ilyen alakú lyuk van. És Elmutassuk a kamera felé, hogy egy, egy, egy ilyen alakú lyuk van egy ilyen nagy Aha. tömnek a közepébe, és ezek az alul extrudáló gépek, ezt úgy képzeld el, hogy indukciósan fölolvasztanak egy tonnányi alumíniumot, és ezt az egészet egy ilyen óriási prés átnyomja ezen az ilyen alakú lyukon. Mint egy fogkrémtubus. Mint egy fogkrémtubus, és ez így jön ki méter számra abból a bizonyos formából. Ez milyen divat volt így a 80-as években, tudod, tévéállványok, meg nem tudom, azok mind ilyenek voltak. Én azt hittem, hogy ez valami olyanból van, de nem, akkor nem, ez, nem, ez, ez direkt ez neked készül. Pontosan, tehát ebből van a aszimetrikus keskeny kivitel, meg a szimetrikus uh-huh, széles uh-huh. kivitel, és ugyanígy van például, azt mondom neked, hogy van van két nagyon hasonló díszlécünk, uh-huh. ez görgőzéssel készült, ez pedig ugyanígy exudálással, ahogy az előbb mondtam. Szerintem szebb az extrudált. Meg lehetne formára rajzolni, azt is ugyanilyenre egyébként. Ja, értem. Tehát nem, ez a, nem, ez a, nem, a, nem azon múlik aha, a forma. Ez különböző profilok. Igen, aha. de például, aminek, ami ilyen díszléc, hogy ilyen éle van, uh-huh. ezt nem lehet görgőzéssel megcsinálni, mert nem tudod ilyen élben uh-huh, behajtani. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez is például egy extrudált, tehát egy ilyen picike rést vágtak a szerszámra, és úgy jött ki. Itt, itt ahol így, így vág ez az él, erről beszélünk, hogy erről az élő, hogy hirtelen nem tud bekanyarodni az anyag. Igen. Mert hogy egyébként görgőzéssel ez ugye ez úgy ez meg ez lehet csinálni egy ilyen díszlécet, hogy egy ilyen széles <coughs> szalagot befűzöl egy ilyen 6-8 görgőből álló uh-huh. görgő uh-huh. sorba, és mindegyik görgő egy picit így hajt uh-huh. rajta. Uh-huh. És 6-8 görgő uh-huh. után már egy ilyen profil uh-huh. jön ki. De ott, ahol éle kell legyen, ott nem tudod görgőzéssel, vagy olyan profilnál, ami, ami ugye fél tömör, uh-huh. uh-huh. eh, azt ugye lemezből nem lehet, tehát ezeket extrudálni. Uh-huh. Uh-huh. Milyen jó, hogy van ilyen. Igen, igen. És akkor itt már itt van egy díszléc, amit előkészítettem, ugye meg van nyitva. Így igen, kell... ehhez kellett az a fogó, meg igen. a satú, meg a profil, meg az egyebek. Igen. 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 igen, és akkor így megnyitott állapotba, így már ezen a kis Excenter présen, ezekkel a bizonyos formákkal valamelyiket uh-huh. föltettem már, és akkor így meg, meg lehet. Meg, meg tudod mutatni? Persze. De látom, azért így beszéljünk a gépekről. Van egy ilyen nekem legnagyobb szerszám, nem az a szerszám. E, e, ez is. Ez is egy. Jó, annyira kijött, bocsánat. Szóval a, a számomra a legnagyobb szerszám az ez, ami egy. Mi ez? 5 tonnás prés? Vagy hát egy 5 és 10 tonna közötti golyós prés. Ez azért golyós prés. Golyós, prés. Hát, igen, azért ez golyós. Igen, igen, golyós igen. prés. Ugyanez. Ez, ebbe az a vicces, hogy ez úgy golyós prés, hogy nincsenek rajta golyók. Aha. Tehát, mert egyébként, Csak a működési elve igen, az. Ezek a golyós prések egyébként úgy szoktak kinézni, hogy itt a tetején ez a szolíd ilyen, hát mennyi lehet, ez 50 kilós vas tárcsa, ez, ez nem ilyen folytonos szokott lenni, mm-hmm hanem csak egy rút két végén, igen. két igen, nagyon igen, nagy igen, vas, igen. vas golyó. Igen, Ezért hívják golyós présnek, és ha nincs előtte egy ilyen védőlemez, akkor az, az maga a biztos halál egy éven igen. belül. Mert így jól megrendíted, lehajolsz, hogy valamit csinálj épp a szerszámmal, és az végzetes. És Tehát, vagy alapi, vagy kop... igen, 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 igen. Tehát ez, ez abból a szempontból biztonságosabb, Aha. hogy nem kell egy ilyen lemez, ami, amitől aztán meg dolgozni Viszont nagyon praktikus, tudsz. mert pont nem tudsz elférni igen, tőle. Igen, igen. Tehát, hát ez, igen, ez egy igen, ilyen dolog. Igen. Viszont az összes disztárcsával, például a feliratokat ezzel tudom szépen Aha. bepréselni, úgyhogy még pont ne sértsem meg a disztárcsának a felületét. Uh-huh. Itt most meg is tudjuk majd később mutatni, egy trabant kupak van benne. Tehát ez egy, ez egy ilyen 5 és 10 tonna körüli nyomóerejű. És a, de akkor minek pici még? Ez egy pici excenter prés. Ezek az excenter prések arra jók, amikor valami, ez egy egy tonnás kis prés, tehát Aha. nincs nagy ereje, viszont tipikusan az ilyen könnyű pici munkákra, sorozatra, tehát amikor 100, 200, 500 darabot kell mm. csinálni, arra nagyon jó, mert hogy 
Aha, ja, hogy Nem. úgy egyszerűen, olyan, mint egy főtengely. Igen, Tempó, tempót lehet vele Aha. Hát, ha Aha. van 50 darab ilyen díszléc, azt is azért viszonylag gyorsan Aha. Aha. le lehet vele préselgetni. Akkor itt benne van már a, a szerszám, be van állítva, gyakorlatilag már le is préseltük oh. a díszlécnek a végét. Oh. Hát ez nem volt sok. És akkor utána már egy lemezolóval uh-huh. leszedjük a fölösleget, uh-huh. utána itt van egy szalagcsiszoló, a szalagcsiszolón szépen a, a lemezvágás után még elsimítjuk az alját, és gyakorlatilag készen egy is vagyunk. Egy van egy ilyen egy szem díszléccel azért. Igen. Ha, ha így le van préselve egy díszléc, akkor ha szerencséd van és a kocsin egyenes díszléc volt, akkor készen is vagy. Ha nincs szerencséd és ívelt volt, akkor még ezután jön ugye a különböző ível és hajlítás, mert van olyan díszléc, például a Pupos Warburgnak a hátsó ajtaján, ami nem csak így van meghajlítva, hanem mellé még így is. Aha. Van is egy mintám, meg tudom mutatni. Tehát, hogy az, az, az már tényleg kellően, Pro level. kellően macerás tud lenni, amikor van egy ilyen díszlécünk. Á, igen. Ez igen. És ezt ugye nem nagyjából De kell De nem emiatt megvettél két-három autót, hogy egy ilyet igen. találjál romos állapotban, valahogy fölpolíroz és kinézen az autód, most igen. meg legalább van. Igen, hát, igen. Te, te, érted? Igen. Ez... igen, hát itt, itt, itt ugye ez sajnos szerszámozni ráadásul nem is lehet, uh-huh. mert hogy vörös részből gyártam, és ott egyrészt Vörös rész és vörös rész között is lehet különbség. Tehát ez Másrészt nagyon puha. Az sem mindegy, hogy februárban gyártom, vagy augusztusban gyártom. Tehát ugyanaz a szerszám máshogy hajlítja le a 15 fokos anyagot, mint Jaj, a 25 ne, ne, fokos ne, ne, anyagot. Ez az okkultizmus. Én itt hagytam abba a hifi magazin olvasását, mikor Igen. jöttek a ecsetekkel, mert nem tudom Ez sajnos ne, ne, ne. nem tudom úgy gyártani, hogy egy prés formába így beteszem, és bum, készen Aha. van, hanem ez bizony kézi, többszöri próbálkozás, ellenőrzés, újrahajlítás, ellenőrzés után nyeri el a végső formáját. Úgyhogy a teljes díszlész garnitúrából a Balburg esetén ezt szeretem a legkevésbé, amikor le kell gyártani. De gondolom ezt keresik a legjobban, mert a legjobb hát A komplet garnitúrához azért szükség van erre is, hogy nem úszom meg. Ez csomagolni is nehéz, mert az összes többit berolni zod, Igen, ez szép, meg hosszú, egyen, igen. ez meg kilóg. Ez kilóg, igen. és aztán útközben ez sérül meg a legkönnyebb. Igen, igen, igen. igen. A díszlészek csomagolására egyébként azt találtuk ki, mint legjobb módszer, hogy kartoncső, ez ami a szőnyegek uh-huh. közepén uh-huh. is szokott uh-huh. lenni, az tipikusan erre nagyon uh-huh. alkalmas, hogy Igen. hosszú, viszonylag Igen. egyenes dolgokat Igen. stabilan, Igen. biztonságosan tudsz benne szállni. Ö, nyomunk még egy ilyen tekerőset? Tekerőset? Jó. Akkor hozok itt, hozzá itt egy üres kupakot. kupakok. Igen. Valahol. Itt van hozzá egy üres kupak, Aha. kupak tömeg. Kupak, sakur. Jó, ezeket az is elpakoljuk. Ezt elteszem innen, mert ne sérüljön. Ki? Ez például egy gyárilag soha nem létezett termék, amit most itt épp nézünk. Igen, ez, ez műanyagból volt. Még abból sem volt ilyen Saxon Ring Trabant emblémás. Ifa, kis ifa feliratos, ja, ifa fekete feliratos műanyag volt, volt. De szeretik? De szeretik. Smuk. Igen, tehát ez Aha. nagyon sokan úgy vannak a, a Trabantjukkal, hogy disztárcsát nem lehet rárakni, mert későbbi évjel nincs a felnén hely a disztárcsának, de jó lenne, de jó lenne ha csillogna igen. valami, tehát valami csillogjon az autón, és ö, nekik gyártjuk ezt a, ezt a kupakot, így néz ki ugye nyersen a polírozott Szép. kupak. Itt ugye ugyanaz történik, mint a díszt, már disztárcsáknál, hogy először kell polírozni, uh-huh. és utána belepréselni a feliratot, vagy emblémát, vagy uh-huh. bármit, mert hogy a polírozás ha fordítva történne, akkor a lepréselt terméknek a mélyedéseibe már nem tudsz olyan jól uh-huh. polírozni, mint addig, amíg uh-huh. sík. Uh-huh. Viszont ennek az a hátulütője, hogy nagyon kell rá vigyázni, amikor préseled, Aha. hogy már ezt a szép polírozott felületet ne sérsd meg. Aha. Na és akkor most jön ez a bizonyos tekergetős. Most milyen jó, hogy nem golyók vannak rajta, meg kivertem a fogsoromat a Gábor. De... Fóliával emiatt védem ja, is egyébként. és neked itt, itt, itt valami puha dolog van. Egy fólia van oda téve, hogy a felületet már ne nagyon sértse. És akkor szépen húzunk rá egy lendületet. Kész is vagyunk. Visszahúzzuk. És itt van a... De szép. És milyen, milyen szép éles az egész. Szép a rajzolata. 
És ennek örülnek a németek, hogy ez igen, igen, hát, igen. hát négy fajta kupakot gyártunk, van IFA feliratos, van ez a Trabantos, és akkor felirat nélkül van hmm. a Warburgra való kupak, hmm. meg a Barkaszra való kupak. Jó, jó. Úgyhogy... Oké, okay, hát ez a kupak, de hát ott van egy nagyobb prés is. Azt igen, az egy, ez egy 50 tonnás hidraulikus prés, ezt Komoly. kicsit bonyolultabb lemezalkatrészekre tudom hmm. használni. Nem annyira bonyolultakra, mint a lökhárítók mondjuk, amiket mm-hmm. csak Németországban tudok. Ah- ahhoz mekkora prés kell? Az kérlek szépen, az egy nagyon speciális prés, úgyhogy az körülbelül 20 ezer tonna nyomó erejű. Jó. Ez meg 50. Nem teszem alá a kezem. Igen, nem Jó. érdemes. Már egyébként ez az egy tonnás is, mm. ez a kis mini is csúnya dolgokat tudja művelni. Úgyhogy ezen a, ezen a közepesebb komolyságú mm-hmm. lemezalkatrészeket tudom legyártani, például amit kint néztünk, ezt a kővédő igen, igen, igen. azokat például itt, itt épp hogy, de le tudom gyártani. Itt van is egy ilyen szerszám, tehát ez, ez most a, a Bogár IFA F9 Bogár DKV-nak a, a Prész szerszáma. Nem a Bogár hátú Volkswagen, hanem a DKV-ból volt gömbölyű. Ez a Bogár forma. Ez műanyag. Ez műgyanta, igen, ezt uh-huh. én öntöm. Többfajta műgyanta van, ez egy kicsit, Jó, kicsit szerencsére még mindig sokkal könnyebb, mintha a célból lenne. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez már egy lepréssel darab, ami uh-huh, ebben a szerszámban uh-huh, készült. Uh-huh. Ez most pont egy ötvözött alumínium, azért uh-huh. nem annyira puha. Igen, ez egy jó tartás van. Tehát ez, ez nem egy gyenge, ez egy magnéziumos és... Ezt kézi plazmavágóval még körbevágom, uh-huh. utána után csiszolom, uh-huh. és ú- úgy, úgy uh-huh. megy aztán polírozásra. Uh-huh. Úgyhogy ilyen, ilyen műgyant a szerszámokban lehet például itt egy ilyen hidraulikus préssel legyártani. Még ez meg is ez jó érzés. Ez ilyen, ez ilyen klassz. Ah, bocsánat. Uh, úgyhogy... Préselünk egyet? Préseljünk. Itt most bent van a, a kiskővédő, ami egyébként Varbul Kupékon meg egyebeken volt, Aha. az a kiskővédő. Ezt, ezt le tudjuk préselni. Egyben így el... lenyomod? Hát két lépcsőben lehet csak, uh-huh. úgyhogy úgy, hogy első lépcsőben egy ilyen gumiformával fogok trükközni, azt uh-huh. majd mindjárt megmutatom. Uh-huh. És uh, utána jön majd rá a szerszámra az ellen darab, ugye ez most még csak az alsó uh-huh. része. Uh-huh. Uh, és ha az előnyomás a gumiformával megtörtént, akkor utána rakom össze hmm. a, a másik részével a szerszámot, és utána lesz készre nyomva. Uh-huh. Uh-huh. Itt már készítettem előlem ezt. Annyi teendőn van, ez egy picit íves forma, úgyhogy úgy nagyjából arra az ívre előkészítem a lemezt. Megkönnyíted a gép munkáját. Igen, így, ez még látszik, hogy ez most kevés lett, egy kicsit többet hajtunk rajta. Így, ez most már nagyjából a helyen van. Van itt nekem egy ilyen saját gyártású gumiformám, uh-huh. ami arra az ívre lett leöntve. Uh-huh. Ez egy uretán gumi uh-huh. önthető uh-huh. uretán gyantából. Ezt, ezt teszem ide rá, aztán utána teszek még rá még egy kis gumit, hogy ne azt a szép gumiformámat tegyem tönkre a préselésnél. Aztán teszünk rá egy egyenes acéllapot, amivel az egészet majd lepréseljük. Így. Még megtámogatjuk egy ilyennel. És beindítjuk a gépet. Ez egy 700, 700 báros hidraulika szivattyú egyébként. És most látni fogjuk, hogy az egészet Mi adunk neki egy kis kakaót. Igen, adunk neki egy kis kakaót. Szépen elindul fölfele. Most ez 15 tonnányi nyomóerő. Itt látszik, hogy ezért a gumit már egy picit kinyomta aha, oldalra. Aha. Teszünk rá még egy kicsit. Fölküldjük mondjuk 20-ig. Így. És akkor most elvileg ez a gumi, uh-huh. ez úgy valamennyire előnyomta nekünk Programozottan. Megnézzük, hogy mit sikerül. Ezt a témennél a, a, a Warburg és a Trabant kipufogógyárban, amit bemutattunk régebben, ugye a Speed Zone-on, a Mucán Gábornál, uh-huh. ott ilyen rugós vigyókkal csinálják, Igen. és a rugók vannak más, hogy beállítva, hogy programozottan nyomja. Te ezt, ezt emulálod egy... Igen, ott ugye egy Igen. sokkal nagyobb szériáról van szó, illetve ott annak idején még, amikor ez nem került ennyibe, akkor megcsinálták ezeket Igen. a rugós szerszámokat. Igen. Tehát itt is lehetne egy rugós szerszámot konstruálni, Igen. és akkor megúsznám ezt Igen, a két lépcsős játszadozást, de sajnos 
mai, mai megmunkálási árakon legyártatni egy ilyen rugó szerszámot, az sajnos nem kifizetődő aha, aha. Ilyen, ilyen kisebb szériáknál. Aha, már alakul, már, már egy kicsit olyan formája igen. van. Itt látszik is, hogy azért... Ezt a Clockerholm lehet, hogy el is adnál már kész ezt, terméknek. Ezt így beíveltük már egy kicsit, igen. sőt, ha megnézed, lehelet nyit, már a, a, már a kis, kis bordák is, is, is látszódnak. Tehát, igen, hogy... igen, igen, igen. Hát mondom, a Clocker Home padlólemez, az álló lámpás ez nagyjából így néz ki, csak rossz helyen vannak a bordák. Tehát a... még az alapformas esténkben. És akkor most jön az a lépcső, hogy összeszereljük a szerszámot a másik mm-hmm. darabjával mm-hmm. együtt, és megnyomjuk ezt még egyszer mm-hmm. végső mm-hmm. formára. Mm-hmm. Jó? ezt az előhúzott lemezt, Igen. ezt most ide behelyezem, ráhúzzuk szépen, és készen is vagyunk, kinyitjuk, ezt lezárjuk. Így. Oh. Ez már a kész. Wunderschön! Épp hogy kiadta, tehát már elkezdett Aha. így is ráncosodni, hiába volt egy kis igen, előformázásunk. Igen, igen, igen. Szerencsére még nem futott bele pont a ránc a hasznos felületünkbe. Igen, mert itt vágod el, ugye? Igen. 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 Hát ez nagyon klassz. Fóliás lemez, tehát ez egyébként, ha most leszeded a fóliát, ez már Úgy eleve egy elég igen, szép felület. Karcolódik. Igen, annyi, hogy már a plazmavágáshoz ahhoz már le kell szedjem. De azért egy el, elég... Legebb addig is Igen, 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 igen. igen. Úgyhogy... Hát figyelj, Gábor, készül. lenyűgöztél. Lenyűgöz az, hogy, hogy egy, egy elméleti szakember, egy programozó matematikus, tudod, mindig azt mondják, hogy ja, ezek semmire se jók, ezek a kök, egy, egy csavar nem tudnak meghúzni, egész, stb. Igen. Szóval azért ennél magasabb szintű szellemi és gyártási munkát, átgondoltságot én nagyon-nagyon keveset láttam még. Tehát ez, ez egyszerűen mindegyik alkatrésznek külön története van, hogy hogyan, hogyan lehet legyártani. És hát nekem csodálatosan tetszik az, hogy te nem csak, tehát, hogy te egy valódi ember vagy, igazi hobbista vagy, akinek vannak ilyen autói, itt van ugye a kert végig tele autóval, és én láttam már egy-két ilyen mániákus ember, embert, mint te vagy, és néhányan még csinálnak is dolgokat, de képtelenek emberi életet élni. És hát ugye itt, amikor így végignézel a, a, a Perelaci kedvenc csapaterén, a Warburgok hegyein, Helyi akkor, akkor azt mondod, hogy igen, ez olyan, mint a Merkur telep volt, így vettük át a Warburgunkat. És akkor itt van a műhely, ami meg egy ilyen olajos, koszos, nem tudom milyen dolog, és mégis emberi életet élsz. Tehát az, hogy szét tudod választani a kettőt, az az egész, hogy van remény a Földön. Egyek hogy lehet szóval. mániázni, lehet belőle pénzt keresni, tisztességesen, klassz, szellemi munkával, gépgyártó munkával, stb. És lehet emberi életet élni, ahol a madarak csicseregnek. Figyelj! Köszönöm szépen! Én köszönöm, hogy jöttetek! Egyszerűen ez az egész ez meghat. Nagyon köszönöm. Gratulálok hozzá! Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy beengedtél a birodalmadba, és, és nagyon-nagyon-nagyon sok boldog vásárlót kívánok neked, és nagyon-nagyon klassz és fejtörős projekteket. Köszönöm! Köszönöm, az mindig van. Köszönjük szépen Baranyi Gábornak! Tapsoljuk meg! Elképedj! Nekem nagyon köszönöm. tetszett ez az egész, lehet, hogy sok volt a statikus, de borzasztó klassz dolgokat csináltunk ma. Iratkozzatok föl a Speedzone csatornájára, hogyha tetszett az adás, és itt most általában az ilyen mániákusoknak fog tetszeni, nyomjatok mindegy lájkot rá, és hát találkozunk legközelebb valami egész más csinálunk, nem tudom micsodát, lehet, hogy kicsit jobban megyünk többet. Sziasztok! Sziasztok!